താരം പകിലി സ്വാഗതം സംവിധായകൻ ഷാഫിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് തൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിനെ കുറിച്ച് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എങ്ങനെ പോകുന്നു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു സാധാരണ എന്താ പറയാ ഈ കോമഡി പടം അതായത് അറിയാലോ കോമഡി പടം ആകുമ്പോൾ ഫാമിലിയും കുട്ടികളും ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത് എപ്പോഴും ഷാഫി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും പേരിലൊരു പ്രസക്തി ഒരുപാടുണ്ട് സംവിധായകരുടെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ സിനിമ തന്നെ പറയും കഥ കുടുംബചിത്രം എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ സത്യനന്ദി കടും ഷാഫി ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കോമഡി ഒരു ഫുൾ എൻ്റർടൈനർ അത്തരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് ഹ്യൂമർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു ഷറഫ് ധ്രുവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ധ്രുവൻ കോമഡി പടങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കി രണ്ടുപേരും കോമഡി പടങ്ങളിലെ ആളുകളാണ് പിന്നെ റാഫിക്ക കൂടെ വരുന്നു അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഹ്യൂമർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇത് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മളെ ടു കൺട്രീസ് ഒക്കെ പോലെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഔ ൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് രസിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തമാശ പടമായിട്ട് തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ആളുകൾ കാണുന്നു കാണുന്നുള്ളു ഇപ്പൊ പടം ഇറങ്ങി ഇത്ര ദിവസമായല്ലോ അപ്പൊ ആളുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ചിരിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഒത്തിരി ചിരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ പടം ഓക്കെ റാഫി മെക്കാട്ടിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മലയാളികൾ ചിന്തിക്കും ഷാഫിയുടെ ബ്രദർ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ അപ്പുറം റാഫി മെക്കാട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറിനെ പോലെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങളിൽ എവിടെയോ അതൊരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ റാഫി മെക്കാട്ടിനും കൂടെയുള്ള ആ കൂട്ടുകെട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ആദ്യമായാണ് ടു കൺട്രീസിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ചത് ആ കൂട്ടുകെട്ടും വൻ വിജയവുമായി അതേപോലെ ഇതിലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വിജയമാണോ ഈ ഒരു കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല റാഫി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ചേട്ടനാണല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ജനങ്ങളോട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാട്ടാക്കടയിലുള്ള ഒരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ റാഫി മേക്കാട്ടൻ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ക്രിക്കറ്റിൽ സച്ചിൻ സിനിമയിൽ റാഫി മേക്കാട്ട് ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സിനിമ നിരീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം അല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി ആളുകൾ അത് ഒരാളാന്ന് വിചാരിക്കും ചിലര് ഇങ്ങനെ റാഫി മെക്കാട്ടിന്റെ എന്താണ് അനിയനാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല ചിലര് ഇത് റാഫി മെക്കാട്ടിന്റെ ഭാര്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ അവരിപ്പോ തനിച്ച് പടം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാലഞ്ച് വർഷമായി അപ്പൊ റാഫിക്ക് തനിച്ച് എന്താണ് ചെയ്തതാണ് റിംഗ് മാസ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ടൂ കൺട്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ റാഫിക്കാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും പടം കൂടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിളി ചെയ്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ പടം വൺ മാൻ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റാഫി മെക്കാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് വെച്ചാണ് ഞാൻ സിനിമാ സംവിധായകനായത് അവര് സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിട്ട് അതിന് ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഡേറ്റ് വന്നു പ്രൊഡ്യൂസറും വന്നു എല്ലാം വന്നു അപ്പൊ ആ സിനിമ സക്സസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാഞ്ഞത് ഇക്ക തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി തന്നെ പറഞ്ഞു കാരണം ഇതിപ്പോ ഒരു പടം ചെയ്തു അങ്ങനെ എല്ലാ പടവും നമുക്ക് കാരണം സിനിമയില് നമുക്ക് ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒന്ന് കേറ്റി വിടാനേ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് അവനവൻ സ്വന്തം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വൺ മാൻ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് മായാവി മായാവി എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാല് വർഷമായില്ല മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായി അപ്പൊ ഒരു
ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് കാണണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കരുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ഒറ്റ വാക്കിലെ ഒരു ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവർ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ടെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും എത്ര ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരം ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ടെൻഷൻ റിലീഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കുറെ നേരം ചിരിക്കാം കുറച്ച് അതിന്റെ കഥ കാര്യങ്ങൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് പാട്ടുകൾ നാല് പാട്ടുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ ഓഡിയൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഫാമിലി ഓഡിയൻസിന് അപ്പൊ കുടുംബമായിട്ട് കാണാവുന്ന ശരിക്കും ഇതൊരു വെക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത സിനിമയാണ് അത് അതല്ല വെക്കേഷന്റെ നമുക്ക് ഇത് തീർന്നില്ല വർക്ക് തീർന്നില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെക്കേഷൻ പടമാണ് കുട്ടി അപ്പൊ വെക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ മെയിൻ ആയിട്ട് അവർക്ക് കൂടി രസിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇറങ്ങിയത് എന്താണ് സ്കൂള് വളർന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ആയി പോയി പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് ഫാമിലി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുട്ടികൾ ഫാമിലിക്കും അത് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സ്പ്രെഡ് ആവും അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എല്ലാരും പറയും രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സ്മോൾ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആണുങ്ങൾ ഇപ്പൊ സിനിമയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ സ്ത്രീ വർഷത്തെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റിക്കാരായി വിടരുന്നില്ല അതിനകത്തൊരു സൈക്കോളജി വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ ഒരു നൈബർ ഒരു സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് എന്റെ വൈഫിനും കാണണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം വരും അതില്ല അല്ലേ അതിപ്പൊ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ അവര് സംസാരിക്കുമ്പോ എപ്പോഴും പറയും അവര് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ആ സിനിമയ്ക്ക് പോയി കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ ഫാമിലി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടും ആ പടം കാണണം കുട്ടികളും ആവശ്യപ്പെടും കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറോളം കുട്ടികൾ തന്നെയുണ്ട് ഇത്തരം കുട്ടികളെ പിടിത്തക്കാരനായി മാറിയത് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്തരം കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് അമ്പത് കുട്ടികൾ മിക്ക ഫ്രെയിമിലും ഉണ്ട് പടത്തില് അത്ര അത്ര പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് പിള്ളേര് അവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും ഇതിലൊരു ഓഡിഷൻ വെച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ വന്നു പത്ത് അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളോളം വന്നു ഇത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾ എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇതിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു മൂന്നാല് കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളൂ പ്രാധാന്യം പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ കഥ തന്നെയാണത് പക്ഷെ നമ്മള് ഈ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇവരിൽ ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരിലൂടെ ആ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷ്ണു എന്താണ് ഷർഫുദ്ദീൻ ധ്രുവൻ ഇവരിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സൂത്രധാരനായ ഒരു സുഹൃത്തായിരിക്കണം അത് വിഷ്ണു തന്നെ ആവണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എങ്ങനെ എത്തി അതായത് വിഷ്ണുവിനെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യായിരുന്നാണ് ഈ സമയത്ത് അത് കുട്ടനാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെയാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രളയമൊക്കെ വന്ന് അവിടെ ആകെ താറുമാറായപ്പോ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത പടമുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കഥയില് രണ്ട് ഹീറോസും കൂടി ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ കൂടെ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി വന്നത് ഇത്രത്തോളം ഈ ഒരു അച്ഛൻ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വത്ത് എന്നാൽ മകനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിലൊക്കെ എത്തണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കഥയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അല്ലാത്തൊരു നിരീക്ഷണവും സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു മക്കത്തായോ മരുമക്കത്തായോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വത്ത് വീതിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്ത അവകാശിക്ക് കൊടുക്കുകയും ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം നിരീക്ഷിച്ചു നിരീക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ കഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതുമയോ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്തലത്തിലോ ക്യാരക്ടേഴ്സിലോ എന്തെങ്കിലും പുതുമ ഉണ്ടെന്നോ അപ്പൊ ഈ സിനിമയിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സ്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മകന്റെ കഥയാണത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരും കൂ
അപ്പം ഇവർ ആ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ ആ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതും വന്ന് അവസാനിക്കുന്നതും ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല അമ്മ ഈ ഇന്നത്തെ ജനതയെ നമ്മൾ അടച്ചാക്ഷേപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു ബെസ്റ്റ് പാരൻ്റ് അറ്റ് ടീനേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പേരൻസിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ടിപ്പ് നോ ടിപ്പ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജ് എന്താ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാറുന്നത് ഞാനാണല്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ അവർ കുറേയൊക്കെ അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ അന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കർശനമല്ലാത്ത രീതിയിൽ അതിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളേതായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഈ സിനിമ ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നത് തന്നെ വളരെ എന്താ പറയണ്ട രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇപ്പം കലാരംഗത്തേക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോഴും എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തു പേരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു അതോ എൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെ ജോലി പോയി പത്താം ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിത്തം നിർത്തി ജോലിക്ക് പോയാളാണ് അപ്പം ഞാനും അത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റാഫിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടിനും കൂടി ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ബാഗിൻ്റെ യൂണിയൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളാണ് കുടുംബം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരും അപ്പോൾ ചേട്ടൻ സിനിമയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാനായി പിന്നെ കമ്പനിയുടെ മേൽനോട്ടവും കാര്യങ്ങളും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സിനിമ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഞാനും കൂടി സിനിമയിലേക്ക് പോയാൽ വീട്ടിൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയുക റാഫിക്കാൻ്റെ ഒരു പടം ഹിറ്റാകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനാണ് അനിയമ്പാവ ചേട്ടൻ പാവ റാഫിക്ക് എഴുതിയ പടം സേന സാറാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ആ പടം ഇറങ്ങി ഹിറ്റായി ആ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ കമ്പനി കൂട്ടി അതൊരു പത്താം തീയതി ഇറങ്ങുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അതായത് നമ്മളൊരു ആറേഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഞാനത് ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാല് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് എനിക്ക് അത്രയും പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അവിടെ വളരെ അപ്പൊ ഈ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതും ഒക്കെ അപ്പൊ അത് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ ടൈറ്റ് ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷക്കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ടെൻഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്നാൽ ഒരു ദിവസം വളരെ ലോ ആയി പോകും നമ്മൾ ഇനി നാളെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന വീണ്ടും നമ്മൾ സട ഉടനെ എണീക്കും പ്രകൃതി ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം നീ ഒരു വലിയ കനത്ത പരാജയമായിരിക്കും ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൂടെ പോയതെന്ന് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് സംവിധായകൻ ഷാഫിയും ഇതുപോലെ അനുഭവിച്ചു അനുഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് അല്ല കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു ആൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് വളരെ വളരെ വലുതാണ് അത്തരത്തിൽ ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നല്ല അഞ്ച് വർഷം ശരി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ റാഫിക്ക തന്നെ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ആയിത്തക്കൻ മണി അതിനകത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് റാഫിക്ക ഡയറക്ടർ ആയപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സിദ്ദിഖ് ലാൽ അവരുടെ കൂടെ അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് വരുമാനം കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല വരുമാനത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നോണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ റാഫിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞത് ആ അഞ്ച് വർഷക്കാലം സത്യം പറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പുള്ളി നോക്കിക്കോളും പിന്നെ എ
സിദ്ധിക്കണൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനൊക്കെ ഞാൻ അമ്മ മാമ മാമൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ മൂപ്പര അമ്മ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് വേറെ വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ ബ്രദേഴ്സ് അങ്ങനെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും അങ്ങനെ വിളിച്ച് ശീലിച്ചു അപ്പം ഈ കല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ബ്രദേഴ്സ് രണ്ടുപേരും ഡ്രാമയിലൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഡ്രാമ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിദ്ധീകരണം എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന പ്രായത്തിൽ സിദ്ധീകരണം സ്കൂൾ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഓരോ പ്രൈസുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് മോണാക്റ്റിനും മിമിക്രിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കലാഭവന്റെ മിമിക്സ് പെരീഡ് അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് കലാഭവന്റെ മിമിക്സ് പെരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടിയിട്ടായിരിക്കാം റാഫിക്ക് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ മിമിക്രിക്കൊന്നും അധികം പോയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ ബാഗ് കമ്പനി എന്റെ നിലയിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറെ നാൾ ഞാൻ ഈ കലാരംഗത്ത് ഒന്ന് വിട്ടു നിന്നു പിന്നെ ഞാൻ വരുന്നത് സിനിമയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടെ വളർന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സിനിമയിൽ വരാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഷാഫി എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കൂട്ടം സിനിമകളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് മായാവിയായാലും മേരിക്കുണ്ട് കുഞ്ഞാണേലും കല്യാണ രാമൻ ആയാലും വൺ മാൻ ഷോ ആയാലും കാലാ കാലങ്ങളിൽ സിനിമയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ട് പണ്ട് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുറെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ കൊച്ചിയിലോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ആര് വിളിച്ചാലും താരപ്പകിട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കൊച്ചിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ പിടിക്കുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ പേരെ വിളിക്കുക അപ്പൊ ചേച്ചി ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് കണ്ണൂരാണ് തലശ്ശേരിയാണ് പാലക്കാടാണ് ഇപ്പൊ ന്യൂ ജെൻ സിനിമകൾ ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് മാറി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലൊക്കെ അതോ കൊച്ചി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കൊച്ചി എന്താ വെച്ചാൽ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതലും എറണാകുളം പരിസരത്ത് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഒക്കെ വളരെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒത്തിരി ചിത്രാഞ്ജലിയിലും വിസ്മയനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കൊച്ചി ഒരു സിനിമയുടെ ഹബായിട്ട് മാറി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഇപ്പൊ ചെന്നൈ പോലെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചെന്നൈ ഹൈദരാബാദ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ബോംബെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാവരും ഒരു ബാഗ് എടുത്ത് തോളത്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എത്ര പേരാണ് എറണാകുളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തിരുന്ന് കഥ എഴുതുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ധ്രുവൻ നമ്മളെ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ധ്രുവൻ പട്ടാഭിക്കാരനാണ് ഇയാള് കൊച്ചിയിൽ വന്നിട്ട് വർഷങ്ങളായി അതില് ഹോട്ടലില് സപ്ലയർ ആയിട്ട് വരെ ജോലി ചെയ്തു കാരണം സിനിമയില് എന്താ പറയാ ഒരു എൻട്രി കിട്ടാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പും എന്റെ അടുത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ തൊടുപുഴയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലില് ഒരു പയ്യൻ സപ്ലയർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അവൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് നിന്നാ കൊള്ളാന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ ഒത്തിരി അസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാം അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവൻ എനിക്ക് അവരുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു എൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് മൂന്ന് വർഷമോ നാല് വർഷം മുമ്പോ അയാൾക്ക് അയച്ചൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഇതേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച അഞ്ചെട്ട് പേര് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവ ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തൊടുപുഴയിൽ ഒത്തിരി ഷൂട്ട് നടന്നു അപ്പൊ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി നിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും അടുത്ത പടത്തിന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അറുപതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പോയി പെട്ടെന്ന് ഇയാളെ പേര് ഇയാളെ വിളിച്ചു അയാളിപ്പോ എൻ്റെ കൂടെ കുറെ വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വേറെ കുറെ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അയാളെ സിനിമയിലൂടെ പാഷൻ ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ ധ്രുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇയാളൊരു എന്താ പറയാ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ എന്താണ് അമ്പലവാസിയാണ് പുള്ളി വെജിറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്
ഒരു യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സമീപനത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അസിസ്റ്റൻസ് ആയാലും ഈ ന്യൂജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ന്യൂജൻ സിനിമയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ പഴയ ഒരു സിനിമ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാലാകാലങ്ങളിലെ ആ മാറ്റം ആ കുറച്ച് കോമഡി വേണം ഒരു സ്റ്റണ്ട് വേണം പണ്ട് ഒരു സ്റ്റണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല നല്ലൊരു പാട്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പാട്ട് സമയത്ത് ആൾക്കാർ പോയി ഒന്ന് വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പാട്ടിന് വേണ്ടി പാരീസിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പല പലയിടത്തും പാരീസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പിന്നെ ഇപ്പം ആ അതൊക്കെ മാറി സിറ്റുവേഷനിലായി പാട്ടും അപ്പോൾ ഓർത്ത അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഒരു ന്യൂജൻ ഫാക്ടേഴ്സ് സിനിമയിൽ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂജൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് ശ്രമിക്കാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയും കഥാപരിസരങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഹ്യൂമർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണിയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഷാഫിന്റെ സിനിമകളിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അവിടെ അവിടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് സെറ്റേറിക്കൽ വ്യൂൽ എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് ചലഞ്ച് വരുന്നത് അല്ല അതല്ല നമ്മളുടെ സിനിമകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര കാലം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സിനിമകൾ സിനിമാറ്റിക് ആണ് ഇപ്പൊ അത് മാറിയത് ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തോട് അടുത്ത് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമ മറ്റു ഭാഷ മറ്റു ഭാഷയിലുള്ള സിനിമാ പ്രവർത്തകരും മലയാള സിനിമയിലും ഭയങ്കര ഭയങ്കര കീനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പുതുമ്പിയോ സംഭവങ്ങൾ അത്ര സിനിമകൾ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് വിജയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ന്യൂജൻ സിനിമകൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തകരയും മറ്റേ എന്താണ് അതുപോലെ പത്മരാജ് സാറിന്റെ മരയൻ സാറിന്റെ ജോയ് സാറിന്റെ ഒക്കെ സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളല്ലേ പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് പിന്നീട് ഒരു പ്രവണത വന്നു സിനിമയിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു സിനിമ പണ്ടൊക്കെ ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇടക്ക് വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ പടം എങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ക്ലാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും പോകാത്ത അവസ്ഥയായി പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഇത് രണ്ടും കൂടി സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം കാരണം വെച്ചാല് ഏത് സിനിമ ആയിക്കോട്ടെ എത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് എന്ത് കഥയായിക്കോട്ടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് പ്രേക്ഷകർ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ രസിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യ ഘടകം കാരണം ഇപ്പൊ ന്യൂജൻ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിടുന്നത് വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന ഏത് സിനിമ എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാലും മുഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിരിക്കാവുന്ന അന്ന് അത് വളരെ എന്താ പറയുക ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു പടത്തിന് വിജയം മാത്രമല്ല അതിനൊരു മെറിറ്റും കിട്ടും ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസറിനെ പെട്ടിനെ കാശ് വരിക അതാണ് നമ്മളുടെ പടങ്ങൾ അല്ല അതാണ് ശരിക്കും ഒരു സംവിധായകൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് പ്രൊഡ്യൂസറെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ നിലനിൽപ്പാണ് സിനിമയുടെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയില് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അടുത്ത പടവും വരുള്ളൂ അല്ല അതിന് എന്താ വെച്ചാല് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാന് അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ എടുക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള കഥ കിട്ടാൻ അത്തരത്തിലൊരു കഥ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലൊരു തിരക്കഥ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു തിരക്കഥ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ ശ്രമകരമായിട്ടൊരു ജോലിയാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സിനിമ എല്ലാം ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം നമുക്ക് വഴങ്ങുന്നതും ഒക്കെ ഹ്യൂമർ ആണ് അപ്പൊ ഹ്യൂമർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് കുറച്ച് സിനിമാറ്റിക് ആക്കാം ഒരു അല്പം എക്സാജുറേഷൻ ഒക്കെ ആകാം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വമ്പൻ ഹിറ്റുകൾ നോക്കിക്കോളൂ ഈ നൂറ് കോടി ക്ലബ്ബും അമ്പത് കോടി ക്ലബ്ബുകളുടെ സിനിമകളൊക്കെ എന്താ പറയാ അത് ഈ സാധാരണ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഏതൊരു വിഷയവും സിനിമ അഭ്രവാളിയിലൂടെ ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ
മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ചാനൽ ഇത്രയും ടാംപറേറ്റ് പോകുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിനിമയിലെ കൂടെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ആളുകൾ മാറുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചിലപ്പോ ആ ആ കാലത്ത് തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചിന്ത തുറന്നു വിടാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് കവിതകളിലൂടെ പുസ്തക വരികളിലൂടെയും ഇപ്പോൾ അതുള്ളവർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലോക ചരിത്രം എടുത്ത് വെച്ചു പക്ഷെ സിനിമയിലൂടെ അത് എത്ര മാത്രം സാധ്യം സിനിമ നല്ലൊരു മീഡിയ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ആളുകൾ സിനിമ സിനിമയായിട്ട് എന്നെ കാണുന്നതിൽ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്നുള്ള പേര് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്റെ കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നേരത്തെ ട്രാഫിക് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ഒരു കഥയാണ് ആ പടത്തിൽ ആ കഥ ഉണ്ടായപ്പോഴേ ആ പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പണ്ട് മൂന്നാറിലുള്ളൊരു എന്താണ് ഓർഫനേജിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുള്ള ഓർഫനേജ് അത് ഓർഫനേജ് ആയിരുന്നില്ല അത് എന്താ പറയാ ഡേ കെയർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം അത് ഓർഫനേജ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു പേര് അതിനോടൊപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കാലത്ത് നായിക നായകന്മാരുടെ എണ്ണവും സിനിമയിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നവരും പിന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിലെന്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് നായകന്മാരും അത്ര നായികന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു അതെന്താ വെച്ചാല് ഓരോ കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരാളുടെ കഥയാണ് പക്ഷെ ആ കഥ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു അവര് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കഥ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും അതെ അപ്പൊ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണുന്നത് രണ്ടുപേരും ഹ്യൂമർ ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേരും വളരെ എന്താ പറയാ ഇവര് വരുമ്പോഴാണ് കഥയ്ക്കൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതും കഥയിലെ രസകരമായിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവരാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ ഇത് മുഷിപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് ബോറടിപ്പിക്കാതെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും വരുന്നതാണ് ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ കോമഡിയുടെ രാജാവാണ് നമുക്കറിയാം ആ സിറ്റുവേഷണൽ കോമഡി നമ്മളെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ക്ഷണികം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇഫക്റ്റ് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓർത്തോർത്ത് പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്ന അത് ഷൂട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്രത്തോളം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 അത് ഒരു സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെഷൻ ഏത് രംഗം ഉദ്ദേശിച്ചാലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മ്യൂസിക് ആണ് കാര്യം പ്രതിഭാസം എന്ന് പറയുന്ന എ ആർ റഹ്മാൻ സിംഗേഴ്സിന് വിട്ടു കൊടുത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുന്നത് സംവിധായകൻ അത്തരത്തിൽ ഓക്കെ എൻ്റെ സീൻ അവിടെ ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടെ റിച്ച് ആവുന്നു എന്ന തലത്തിലൊരു സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബേബിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻ സെഷൻ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർക്ക് ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കും എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്രയോ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ബേസിക്കലി നല്ല ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഹ്യൂമർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ ആരും ഓപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ പടത്തിലെ സലീം കുമാറോ അല്ലെങ്കിൽ സുരാജോ ഹരീഷോ വിഷ്ണു ആരും ആയിക്കോട്ടെ ഇവര് ഒരു സാക്ഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാൻ തോന്നിയെങ്കിൽ ഞാനത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയാ അവസാനം എഡിറ്റിംഗ് ടൈമിലാണ് അത് വേണം വേണ്ടത് തീരുമാനം അപ്പൊ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഒരു ഇത്തിരി ഇത് വരും പക്ഷെ അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ നമുക്കൊരു കാച്ചി കുറിക്കാൻ പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് അത് പാടിപ്പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് കൂടുതലും അതുകൊണ്ടിട്ട് ഗുണമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അത് കണ്ടെടുത്തോളാം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ
ഈ സിനിമ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് ആർക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചാലും എത്ര വലിയ സിനിമയുടെ രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിലും ശരി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പടം കാണുന്ന ആദ്യ നോഷം കണ്ടെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആള് പറയുന്ന അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ പടത്തിന്റെ രീതി അപ്പൊ അത് വരുന്നത് വരെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുണ്ടാവും അത് എത്ര സിനിമ ചെയ്യുന്നു എത്ര കാലം സിനിമ ചെയ്യുന്നു അത്രയും കാലം ഉണ്ടാവും ഈ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് റാഫി ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന റാഫിക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഒരു സിനിമയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അത് ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാം എന്ന തീരുമാനം ഉൾക്കൊണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ വിഷ്ണു വെച്ചിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ ആകപ്പാട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആകെ പോയി മൊത്തം ഇവിടെ കുട്ടനാട്ടില് അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒരു ട്രാഫിക് അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉള്ളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പടത്തിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ ബോംബ് കഥ ചെയ്തപ്പോൾ അടുത്ത എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ വേണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിലെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ആ ഇവരെ അടുത്ത സിനിമയിൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും അവരെ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാത്തവരായിരിക്കാം അവരെ വേണം അടുത്ത സിനിമയിൽ വിളിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കാം ഉദാഹരണം സുരാജ് അപ്പൊ ഞാൻ മായാവിയുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് നടന്നു അപ്പൊ സുരാജിന് ആ ചോക്ലേറ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്ഷണിച്ചു വയ്ക്കാൻ നടന്നില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ മിക്കവാറും സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു സെലിഗുമാറിന്റെ ആദ്യത്തെ പടം തൊട്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഹരീഷ് എനിക്ക് ഈ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഹരീഷിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ടി വിയിൽ മറ്റേ കാണാറിന്റെ അപ്പോൾ എന്ത് വേഷം ഈ ആൾക്കൊരു വേഷം കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ടു കൺട്രീസിൽ ഒരു ബ്രോക്കറായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സീനിലാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ആലോചിച്ചാണ് ഈ ആൾക്ക് അടുത്ത പടത്ത് നാൽപ്പത്തി രൂപ കൊടുത്ത് വേഷം കൊടുക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അത് ക്യാലിബറ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ വേണേൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ബോംബുകഥയിലൊക്കെ ഇയാൾ ഷൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടാണ്ട് അപ്പൊ ആ തീരുമാനം തെറ്റാ തെറ്റിട്ട് അത് തെറ്റാറുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതലും നല്ല അനുഭവങ്ങളാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് സിനിമകൾ ദിലീപിനെ വെച്ച് ചെയ്ത മൂന്ന് പടം നല്ല അല്ലെ ഇനി ദിലീപിനെ വെച്ച് സിനിമ ദിലീപായി വെച്ചിട്ട് പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷത്തിന് മേലെ ദിലീപായിട്ട് ഒരു തിരക്കും ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് മിക്കവാറും അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാവും സിനിമ സിനിമയില് പ്രശ്നങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും ആ നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ ഇടപെടുമ്പോൾ സംവിധായകർ എത്രത്തോളം ഇടപെടും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒന്നിനും ഇടപെടാൻ നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിവാദങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളിലോ ഒക്കെ ഇടപെട്ട് ഇടപെടാനോ തലയിടാനോ താല്പര്യമില്ല ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് ആ സ്ഥലം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മൊണോട്ടണിയിൽ വരും ബോറടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ വേണമായിരുന്നു നോർമലി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയൊരു അന്വേഷണവും അലച്ചിലിനൊക്കെ ശേഷം കിട്ടാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂന്നാറൊന്ന് കറങ്ങി നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആർ ഡയറക്ടർ അർക്കൻ എന്നാണ് പേര് അർക്കൻ എസ് കർമ്മ അർക്കനും ഞാനും കൂടി മൂന്നാർ പോയി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അർക്കൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മേളിൽ നല്ല ബാക്ക് ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ നല്ല ശരി ആദ്യം അത് തന്നെ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയി കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ചതിനൊക്കെ നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചായക്കട പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഗേറ്റ് അത്
ഇവിടെ ഡിറക്ടറെ ഇപ്പം എനിക്കാണെങ്കിൽ പോലും ബോറടിക്കും കാരണം ഓരോ ഫ്രെയിം ഓരോ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റായിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചിലപ്പോൾ നല്ല സൺലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മൂടിയായിട്ട് വെക്കും ചിലപ്പോൾ ഗ്രേ സ്കൈ അങ്ങനെ 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 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്സിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ആ ഒരു ഒരു ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ സിനിമ ഏത് സിനിമ ഏത് കാലത്ത് എടുത്തു വെച്ചാലും ഇന്നും നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് കാലിക പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്ത സിനിമാ പ്രവർത്തകർ ന്യൂജൻ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും അവന് എവിടെയൊക്കെയോ ന്യൂജനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇതേ രീതിയിലുള്ള വിജയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാരണം വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പയ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഏതൊരു മാഗസിനിലോ എന്നൊരു ന്യൂസാണ് സച്ചി സേതു എടുത്ത് അതൊരു കഥയാക്കി എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ അത് നല്ല ഹ്യൂമറിലൂടെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കളർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില ചോക്ലേറ്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പം പറ്റില്ല കാരണം അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഓവർ എക്സാജുറേഷനൊന്നും ഇല്ല ആ സിനിമയിൽ അപ്പോൾ അത് ഓരോ സിനിമയുടെ ഒരു ചിലപ്പോൾ കല്യാണരാമൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജനം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം കല്യാണരാമനിൽ ഒത്തിരി ഡ്രാമയുള്ള സിനിമയാണ് പിന്നെ കാറ്ററിംഗ് ആ ഒരു കാറ്ററിംഗ് അതൊക്കെ കുറേ മാറ്റം വന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു നമ്മളുടെയൊക്കെ സിനിമകളിൽ പക്ഷെ ഈ കാലത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഒട്ടും നടക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കഥകൾ പിടിക്കാറില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത്രയേ നോക്കാറുള്ളൂ എല്ലാ സിനിമയും എന്താ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു എൺപത് ശതമാനവും അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം കൊടുത്ത പൈസ വസൂലായി എന്ന് പ്രേക്ഷകനും തോന്നണം എല്ലാ സിനിമയും വിജയിച്ച പോലെ മലയാള മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്